Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, visitó este domingo el fraccionamiento Los Héroes en el municipio de Tecámac, Estado de México. ¡Josefina! ¡No se oye! El anfitrión del evento, Ismael Germán Olivares, candidato a presidente municipal por el Blanquiazul, aseguró que las filas panistas en Tecámac seguirán trabajando para construir el triunfo de Acción Nacional este primero de julio. Estamos convencidos, todos los ciudadanos de Héroes de Cama y de nuestro municipio, que vamos a llevar al triunfo a nuestra próxima presidenta de la República, Josefina Vázquez Mota. Aprovechó la visita para solicitarle a la candidata presidencial una unidad médica para el fraccionamiento de héroes de Tecámac. Josefina, quiero pedirte que hagamos un compromiso con los ciudadanos de Tecámac. Hoy queremos pedirte una unidad médica familiar para los héroes de Tecámac. Hoy la necesitamos. Confiamos en ti. Así le respondió Vázquez Mota. Y por supuesto Ismael. Ismael, te tomo la palabra. Vamos por este hospital que necesita de cama. La candidata dijo que aunque los niños aún no pueden votar, es con ellos con quien tiene mayor compromiso y con quienes hizo un pacto. Al referirse a la educación hizo un llamado a los buenos maestros, a quienes se comprometió a apoyar e impulsar, siempre y cuando acepten la evaluación y los mecanismos que lleven a mejorar la calidad de la educación al tiempo de referirse a los jóvenes a quienes aseguró un lugar en los niveles medio superior y 1.5 millones más de lugares en universidades públicas, para lo cual compromete brindar las facilidades para la edificación de nuevos campus universitarios. La construcción de una central camionera en Texcoco, la construcción de una biblioteca en Zumpango, porque la que hoy está me informa no tiene libros. Vamos a terminar, vamos a terminar la ampliación del puente de vialidad Adolfo López Mateos. Y por supuesto, la construcción del entronque de los remedios con la autopista México-Pachuca. Entre otras propuestas, Vázquez Mota ofreció a los hombres de familia mayores créditos de acceso a la vivienda más y mejores oportunidades de empleo, continuidad y ampliación del programa Oportunidades, ampliación de los programas 70 y más, con pensión adicional a adultos mayores de 65 años, apoyos en escrituración, ley de paternidad responsable, para que el apoyo económico de los hijos de madres solteras se pueda lograr hasta los 18 años, escuelas de tiempo completo con educación de calidad, comedores y actividades culturales y deportivas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Al referirse a la triplicación de estancias infantiles para madres trabajadoras, un padre de familia la interrumpió. El papá dice que solo las mujeres trabajadoras tienen acceso a guarderías, que él como papá y hombre trabajador también quiere tener ese derecho de llevar a sus hijos a las guarderías. ¡Bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Eso lo vamos a hacer! Aquí hay una mamá que dice, yo tengo dos hijos con discapacidad. Hoy yo le quiero proponer a usted y a todas las familias que el miembro de la familia que se quede a cuidar a ese niño o a esa niña le vamos a dar un ingreso mensual, como si fuera un empleo. Contacto informativo, Patricia Valdés Ramírez.